ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2020 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਰ ਬੈਨਰ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਲੈਨਟ 104.6 ਐਫਐਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ www.planetaudio.org.nz/radioinclub ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ Radio Inclub ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਔਰ ਪੇਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂਮ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਜੂਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਕਾਟੋ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਜੂਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅੰਜੂਮ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਮਰਕਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਮਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨੇ ਅੰਜੂਮ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚ 15 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਰਥਰਵ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਜੂਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂਮ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਲੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਲੇਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂਮ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਹਾਏ ਦਾਰਾ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ
ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂਮ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਅੰਜੂਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਆ ਓਕੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਗੁੱਡ ਯਾ ਆਲ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਆਮ ਅੰਜੂਮ ਯਾ ਆਮ before we uh, uh, i called you i've already um, done a brief introduction about yourself and the kind of good work you've been doing in the community um, oh, so uh, and also i know we have to be very brief you've got another uh, commitment in about 10 minutes uh, so we'll keep it very brief um so uh, yeah uh, we've been kind of taking stock of what's happened over the last year specifically after the the Christchurch terror attack and uh i see a increase in in racism especially on social media like people are really emboldened to say whatever they want and and it it, it amounts to racism a lot of the stuff i see so i i want to know from your perspective what, what do you see yeah we're certainly seeing an increase in hate um as you say online we're also getting a lot of reports of offline incidents of verbal abuse and physical violence uh against women and young women um being punched in the face or, or beaten um so it's feeling pretty hostile at the moment yeah yeah i mean you'd think it would have it should have gone the other way you know what we saw a year ago was horrific it's really horrific it's a a, a neo nazi a, a fascist attack um so yeah why hasn't it decreased you know why 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 do people feel emboldened to do what they're doing because nothing has been challenged nothing has mm-hmm. effectively changed uh people are still um engaging in these behaviors and there isn't any kind of systemic um or planned approach to challenge these i know there are some groups that are doing some good work for example action station around mm-hmm. uh training people to talk back to uh, uh, online hate right but the thing is that there's a lot of money and a lot of organization that is going into these hate campaigns right. these are not random acts of racism these mm-hmm. are planned to inflame and ignite people's feelings yeah. because it who it gives certain people political power mm. it, it stokes up people's fear yeah and they then support things that otherwise they wouldn't have supported if they hadn't been fearful mm. uh it's it's a tried and true tactic we've seen it across the world we've seen it through the ages if you create this, these feelings of hostility and fear and anger it motivates people in certain ways um uh, yeah um uh, yeah we, we we know like you said you know we we see it across the globe especially um trump 
being elected and the, the kind of supporters, you know, what we call the alt-right, <laughs> yes, supporting um, leaders like Trump, that yeah, definitely doesn't help. Um, yes. and, and also here in Aotearoa recently and end of last year, you know, when we have people in, in um, powers of uh, places of authority and, and, and in government, cabinet ministers like Shane Jones saying the, the sort of stuff they say and, and you know, they, they go unchallenged. And Yeah, and it is very difficult to challenge those things. And it's when, you know, it's a matter of people holding leaders to account, but it's also a matter of being vocal and visible when you hear or see hateful comments to be able to say, look, this isn't acceptable, yeah. uh, or to withdraw from a page or withdraw um, from a conversation and and be vocal to say, I'm leaving this conversation because this kind of language or this kind of interaction is not acceptable. I think we also, though, need to think about how we can work collectively Mm -hmm. As I said, these groups are very well organised. Yep. White supremacist groups are uh, very active in terms of their um, recruitment methods, yep. generally as are extremists of yeah. all kinds. So in order to combat that, we also have to be as committed to the opposite kind of thing of bringing people together, of not tolerating hate, of not allowing demonization of any particular group. It's, you know, the dynamic is such that what we do, we're we seeing is that a particular group is having all their faults picked out and displayed. Mm. Imagine if someone did that to you individually, that they mm. took all of the worst things about you, all your faults, and all the times you've been petty and all the times that you've behaved less than well mm -hmm. and presented that to the world as if this is you and on the other side for themselves they see only their own virtues mm -hmm. so we are the holders of good we uh, are doing things in the best way and and you get this real dichotomy and then when you see yourselves as the holders of good and the other is evil then you'll do whatever you can to protect that good and that's where it leads to the fear the anger um, and as I said, these are tried and true tactics. So it's about trying to break that and recognizing that no community, no individuals are all 100% evil. How do we see the whole, mm. the good and the bad, both mm. within them and within ourselves? Right, right. So that, that brings me on to my next question. Um, um, your um, organization, Inclusive um, Aotearoa Collective, um, Please tell my listeners a um, little bit about the, the sort of work you do with that organisation. So this organisation, we had been thinking for some years about these issues and about the need to have a long-term strategic approach to anti-discrimination work and to inclusion. And so last year we started the project, first of all, to develop a strategy on belonging and inclusion for the whole country. Right. And that has been the bulk of the work that we're doing at the moment. And what we're doing to develop the strategy is actually go, going out across New Zealand. We'll be visiting around 60 towns and cities mm -hmm. and basically talking to groups of people from all different diversities. So whether it be youth or disability or anything else, the rainbow sector, um, but then also we're hoping to get into prisons, we're hoping to talk to um, homeless people, all right. sorts of people that are being excluded from our society at the moment, or people who are also feeling included, because we want to know both what is working, what it is it that makes them feel included, and we want to know for people who don't feel like they belong, what is it that is stopping them. And then we talk to people about what needs to change. So it's very much a community-centred and community-focused approach. Our strategy will be lifting up the voices of uh, the people in our community. So we hope to finish that by the end of this year. And right. then next year we'll be looking at implementing the strategy by creating work hubs or constellations. 
So we'll pull out three different key themes or goals that people have said that they want and invite people and organisations to work collectively, to work together towards achieving that single goal. Because I think until we learn to work differently, until we learn to work together across different communities, um, how will we see that culture change in society? Right, exactly right. And it uh, sounds like a lot of work. Um, yeah, it is. Yeah, yeah, sounds like. So you, I believe you, you have a good, strong team. Yep, yeah, yep. Yeah. There's four of us that are the core workers on the project, but we also have a whole team team of volunteers from uh, human resource people to communications experts to um, University of Waikato who are doing six literature reviews for us. Um, People have just stepped up and offered to help and it's been amazing. Very good, very good. So uh, finally, before I let you go, um, so as the the anniversary of the the terror attacks uh, is getting closer and closer, I, I take it you'll probably be very, very busy the coming weekend and coming few days. Um, I know we've got, uh, uh, through Love Aotearoa Hate Racism, we've got the Rise Against Racism rally planned for the coming Saturday. Um, yeah, what, what, what kind of events have been planned all over the, the country? Uh, yeah. Anything specific yeah. from your organisation? So, as the Islamic Women's Council, we're not organising anything specifically. We just... Uh, you know, participating in other things right. that have been organised. Of course, for us and you know, our religious beliefs, we don't generally do anniversaries, yeah. mm-hmm. and right. there's a lot of people that are really uncomfortable mm-hmm. with the notion of having an anniversary. You know, we believe that you remember people yeah. all the yeah, time and at any time and exactly. at any place. Yes. Um, but given that there seems to be a strong desire from the wider community to hold commemoration, so mm-hmm. um, I know that there's an event being organised by Christchurch City Council. There's an event yep. in Wellington at Shed 6. Um, of course, there's your event on the Saturday, mm-hmm. and then at Eden Park there will be uh, the event uh, from the Muslim community right. in, con- in ju- conjunction with some others. So, yeah, and, I, and I'm certainly aware that there are other events in other places. I just attended an event in Topo right. yesterday. So, okay. so a, yeah. a very busy week, not just the weekend. Yeah, um, absolutely. Yeah. Right. Um, yeah, I guess uh, you're, you're very busy, so I will let you go, um, unless you've got any final words for our listeners. <laughs> yeah, I would just say please don't be complacent. We need to be active or else the world will change around us very mm. fast. And what we're mm. seeing right now is frightening and it certainly can get worse. So please put your energy and your efforts into thinking about and acting on how we can bring people together, how we can counter hate and how we can foster aroha and love between us. Absolutely yeah. right. Thank you very much, Anjum. You're very busy, so we'll let you go and um, look Thank forward you. to seeing you on Saturday. Thanks very much. Thank you. Bye. Baik. So, dosto esan Anjum Rahman, uh, Islamic Women's um, Association to, or uh, ina di apni hor visansta inclusive um, atirawa collective jadi ke ina ne uh, pichle saal uh, attack to baad launch kiti aur dekhte ho ya ke kis tarah da kam mm. jada zamini padar te karan di zarurat hai. तो ऑन द सनिचरवार मैं वो भी डिटेल जरूर प्रोग्राम चे एक तो वधवार सारे अनार शेयर करेंगी लव और तुरह है ट्रेसिज्म जड़ी कैंपेन ऐसी मिलके होर संस्थावान अल लॉन्च की थी आज तो दो साल पहला तो वो उसे कैंपेन दे तय तो ऐसी पिछले साल जब वो मस्जिद आते हमला हुआ उस तो मैं कहा सात आठ दिन बाद ही जड़ा फॉलोइंग व जेडे लोग अनु कत्ल की ता गया उन अनु याद कर दिया होया और विरोध कर दिया होया उसे फाशी बाद दा चार पांच हजार लोग कत्तर हो गए सी के जिन्हाने मार्च की ता क्वीन आउटिया स्क्वायर तो क्वीन स्ट्रीट तो लेके विक्टोरिया पार्क तक तो बिल्कुल अंजुम हरांदी गाल सही है के वो उना दे तरह मुताबक उना दे फेथ मुताबक ए कोई रवायत नहीं है के जिधे 
ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਿਵਰਸਰੀਜ਼ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਿਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸ਼ਿਜ਼ਮ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਵਰਗੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 14 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟਿਆ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੀਚਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਮਾਇਰਸ ਪਾਰਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ 2 ਵਜੇ ਆਊਟਿਆ ਸਕੁਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਜੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਯਾਦਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸ ਦੇ ਤੇ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅੰਜੂਮ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਪੰਜ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਈਸਿਸ ਉਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜੂਮਨ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਕਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਨੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਨ ਜੋਨਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨ ਲਿਸ ਗੈਲੋਇਨ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਿਸਟ ਹੈ ਆ ਈਵਨ ਜੇਮਸ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਿਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਿਸਟ ਹਾਂ ਉਹ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰ देयर ਮਸਟ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਗੇ ਤਾ ਨਾ ਤੂ ਜਾ ਤੇ ਜਿਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਲਿਓਂ ਦਾ ਉਸ ਸੰਗੀਆ ਉਸ ਸੰਗੀਆ ਉਸ ਸੰਗੀਆ ਲੈ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਲੈ ਬੇ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਲੈ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਲੈ ਉੱਠ ਸੰਗਿਆ ਲੈ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਲੈ 
ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਦਕ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਦਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ 
सारी गल बात देख के प्रभावित हुई सी आना आके गल बात करना चाहते पर हां ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਰਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ
ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਲਿਟਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਈ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰੂਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਇਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 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 ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 50% ਪੜਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤੋਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਫਲੋਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਖੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਤੋਂ ਦੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੀਓ ਹੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੀ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਆਈਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੀਵਾਨਾ ਜਨੂਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੈਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲਿਵ ਐਂਡ ਡਾਈ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਲੇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਚ ਹ
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 1 ਈਅਰ ਅਗੋ ਐਂਡ ਸਟਿਲ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਕੇਸ ਆਫੀਸਰ ਅਸਾਈਨਡ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਫਸ ਟੂ ਬੀ ਹੋਨੈਸਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਸੀ ਐਟ ਲੀਸਟ देयर ਇਜ਼ ਸਮਵਨ ਹੂ ਸਪੋਰਟਸ ਦ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੀਅਰ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਰਡਸ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਕੈਂਪੇਨ ਇਨ ਅਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੀ ਕੂਡ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਫਰਮ ਓਕਲੈਂਡ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਥਿਸ ਵੈਲ ਮਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਟੈਂਪਰਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਵੈਲ ਮਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਪੁਟ ਮਾਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫਾਈਲ ਔਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ and my work visa is expiring in coming april situation is hard for me as my employer is uh, has already hired someone because he knew that my work visa is expiring and therefore he wants to give the job to new zealand resident or citizen now so employers the we i suppose it's mm-hmm. majboori hai ke ohna nu work force chahiye hai so ede ch ta employers bhi jehde change employer ne oh kafi pressure paunde ne immigration new zealand te ohna nu support letters dinde ne bar bar kende ne uh so employer di gal kar rahe ne he says he can still support me for the residency if by chance uh, you leave new zealand matlab ke je tusi ton chhad ke jana penda dobara aunde ho assi tonu fir vi support karange koi bahut changa employer hoga jehda is tarah keh reha so okay okay then such a life matlab ke ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਜ਼ਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਮਾਈਕ ਟ੍ਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਰਸਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਥੋਂ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਪਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਆਰਜੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਉਹ ਪੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਸਸ ਦੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਘੜਨਗੇ ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤਾ ਸਕਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਮਾਈਕਟ੍ਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸੋ ਅਨੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥੱਲੇੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸੀਏ ਦਾ 370 ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਖਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਆ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘਟ ਹੋਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਚਈ ਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ 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 ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਉਹ ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 5000 ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਪਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਨੀ ਅੰਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਡ ਲੋਨ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੱਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ادارہ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਤਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਟੂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹ ਉਨੇ ਉਨੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ادارਿਆਂ ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 0% ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਡੁੱਬਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬੌਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੂੰ 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 ਮੰਨ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੌਂਜੀ ਸੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ ਫੈਨੀ ਮੈਕ ਉਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੂ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੋਹਾ ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਥੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਸਾਰੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਸ 99.9% ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਲੋਕ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਚਾਈਨਾ ਚ ਹੀ ਵੰਡਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਘਟੋ ਘਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਓ ਰਾਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਨੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ 45000 ਐਨੂਅਲੀ ਟੂ ਓਨਲੀ 35000 ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 45000 ਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 35000 ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ देयर ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਬੂਸਟ ਟੂ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਔਨ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ 170000 ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ 100 1000 to over 270000 a year with a similar number here at any one time this is up 50% on numbers just a decade ago so jade uh, temporary work visa wale ne student visa wale ne oh um, uh, residents pr de muqabla tan ohna de jade approval ne bahut zyada vad gaye anu ji eh bahut masla inna ka gambhir an ji eh jade apne punjabi srote samajhde ne ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰਰੀ ਜੌਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਚ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ a large percentage of those temporary visa holders are also held in a form of bondage because they are not allowed to change employer so oh jehde 270000 work visa di te student visa di gal kar rahe ha ohde cho students te jehde ne oh open visa te hunde hai jadon part time kam kar sakde hai te jehde 170000 ne ohna da visa bahutyan da oh tied hunda hai employer da jehde jadon te open work visa te ne oh alag gal hai so us to baad the end result is that someone needs to earn over 100000 ਡਾਲਰਸ ਅ ਯੀਅਰ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਥਿਸ ਵੇਜ ਲੈਵਲ ਵਾਸ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਟੈਲਸ ਰਾਦਰ ਥੈਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਲਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਟ ਐਗਰੀ ਔਨ ਦਾ ਨਿਊ ਨੰਬਰਸ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਪੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ 20% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਮੈਨੀ ਵਰਕਰਸ ਕੇਮ ਹੀਅਰ ਐਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਇਅਰਸ ਆਫ देयर ਲਾਈਫਸ ਇਨ ਟੈਨਸ ਆਫ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਵਿਦ ਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਥੈਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਫ ਦੇ ਗੋਟ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲਸ ਆਫਟਰ ਦੇ ਗੈਟ ਹੀਅਰ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਅਚੀਵ ਹੈਵ ਬੀਨ ਚੇਂਜਡ ਔਨ ਥੈਮ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਥੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਂਪਰਰੀ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾਉ ਦ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਸੋ ਹਾਈ ਥੈਟ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਈਵਨ ਅੰਡਰ ਦ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦ ਸਟੂਪਿਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਨਰਸਸ ਡੋਨਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਬ੍ਰੋਟ ਹੀਅਰ ਔਨ ਦ ਇੰਪਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਥੈਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਕੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਪੜਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਪੜ ਲਿਆ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਨਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਾਥਵੇ ਲਈ ਥਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਂਟ ਥੈਟ ਮੈਨੀ ਵਰਕਰਸ ਡੀਮ ਟੂ ਹੈਵ ਲੈਸ ਸਕਿਲਸ determined because they are paid less than 25 dollars an hour hmm. will not be able to renew visas after 3 years hmm. so uh, jade ke lower skill jinna nu kya janda kyunki unna de pay uh, 25 dollar per hour to cut ya oh uh, 3 saal to baad unna da koi visa renew nahi hoga wapas jana pao hmm. this also means that those workers who have been here up to a decade or more in some cases and were able to renew their visas again and again because they could show they were needed will now be kicked out when their visa ਐਕਸਪਾਇਰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ 5 5 10 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਥਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੂਗੇ ਜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਵਨਸ ਇਨ ਥਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਵ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੀਅਰ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਬੋਰਨ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਨੋ ਨੋ ਅਦਰ ਲਾਈਫ ਥੈਟ ਆਫ then that of new zealand hmm. and since 2006 that child is not eligible for citizenship by right of birth unlike many other countries so o kende ke inne lambe samay to jehde log itthe ne ohna de vyah ho gaye ne ohna de jeevan saathi itthe ne bacche itthe paida hoye ne aur oh bacche sirf new zealand nu hi apna vatan mande ne aur kyunki 2006 ch inna ne oh change ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਪਰ 2006 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੂਲ ਐਂਡ ਹਾਰਟਲੈਸ ਪਾਲਿਸੀ देयर विल बी ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੈਨ ਥੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੂਸ ਸਕਿਲਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨੀਡਡ ਆਰ ਟੋਲਡ ਟੂ ਲੀਵ ਐਜ਼ देयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਰੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ
वनरेबल source of cheap labor mm. should be given full legal rights of any worker in new zealand Very good. including mm. the right to change employer mm. at any time Bilkul. so kende ne ke jehde vi migrants nu ethe es ਭੁਲੇਖੇ ਹੇਠ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਥਵੇ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੂਰੇ ਲੀਗਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਕਿਲਸ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਰੈਸਿਸਟ ਐਂਡ ਐਲੀਟਿਸਟ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਿਲ ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਰੈਸਿਸਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਟਿਸਟ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਇਨਕਰੇਜਸ ਫਰੋਡ ਐਂਡ ਡਿਸੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਫਰੋਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ open up daya hmm. if we need truck drivers and carpenters then people in those jobs should be able to access permanent residency with full rights associated with that hmm. so unhone example ditti hai ke je ithe truck drivers di tarkhana di kami hai carpenters di kami hai to ohna nu job dittiyan jan aur naal hi ohna nu permanent residence dittiyan naal di naal bilkul kyunki ohna di enni zarurat hai to ohna nu fir ithe rakhya jave ab bahut zyada halat kharab ne aur ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟਰਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਇਸ ਲਈ ਆਕਲੈਂਡ ਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਲੈਂਡ ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਚ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਾਦਿਆਂ ਵਾਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਰਸ ਚ ਉਹ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਹਾਨੂਬੂਤੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਾਕਈ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਿਸਟ ਇਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨੋਟ ਗੁੱਡ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਜੀ 14 ਮਾਰਚ 2 ਵਜੇ ਆਰਟੀਆ ਸਕੁਅਰ ਆਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ ਹੁਣ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਅਲਵਿਦਾ ਸਲਾਮ ਅਖਤੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪਲੈਨਟ 104.6 ਐਫਐਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ planetaudio.org.nz/radioinkalab